ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டென்த்து ஃபோர்டீன்த் லெசனில் ஒன் வன் மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கணும் அது பார்த்து முடிச்சிட்டோன்னா லெசன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிரும் ஸோ அந்த தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபோர்டீன்த் லெசனோட ஒன் வன் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒன் வன் பாருங்கள் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்கிறதுகளை ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஆற்றல் சார்ந்த கடத்துதல் அதாவது செறி செயல் மிகு ஆற்றல் சாரி செயல் மிகு கடத்துதல்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எங்கே செறிவு வந்து குறைவாக இருக்கோ அங்கேருந்து செறிவு எங்கே அதிகமாக இருக்குமோ அந்த இடத்துக்கு வந்து ஆற்றல் வந்து பரிமாற்றப்படும் அதாவது அது அங்கேருந்து அங்கே வந்து இடப்பெயர்ந்து போயிடும் ஸோ பாருங்கள் இந்த லெசன்லேயும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இருக்கும் இந்த இருக்கு பாருங்க செயல் மிகு கடத்துதல் ஆற்றல் சார்ந்த கடத்துதல்னு சொல்லியிருக்காங்களா ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் லைனே கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட் லைன்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க ஆற்றல் சார்ந்த கடத்துதல் ஆற்றலை பயன்படுத்தி மூலக்கூறுகள் செறிவு வாட்ட சரிவிற்கு எதிராக கடத்தப்படுகிறது அதாவது செறிவு வாட்ட சரிவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செறிவு எங்கே அதிகமாக இருக்குமோ அந்த பகுதிக்கு செறிவு குறைவான பகுதியிலேருந்து அது கடத்தப்படும் ஸோ அதுதான் வந்து செயல் மிகு கடத்துதல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அதுதான் இதில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ நம்ம ஆப்ஷனில் அது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்கு பாருங்க மூலக்கூறுகள் செறிவு குறைவான பகுதியிலிருந்து செறிவு அதிகமான பகுதிக்கு இடம் பயிர்கிறது ஆப்ஷன் பி சி டி பாருங்க ஆற்றல் செலவிடப்படுகிறது அவை மேல் நோக்கி கடத்துதல் முறையாகும் அவை இவை அனைத்தும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மூணு ஆப்ஷனுமே கிடையாது ஸோ இதுக்கு வந்து ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் வேரின் மூலம் உறிஞ்சப்பட்ட நீரானது தாவரத்தின் மேற்பகுதிக்கு இதன் மூலம் கடத்தப்படுகிறது நம்ம ஒரு செடி வளர்க்கோம்னா அந்த செடியில் தண்ணி ஊற்றுவோம் ஸோ தண்ணி நம்ம எங்கே ஊற்றுவோம் மண்ணில் தான் ஊற்றுவோம் ஆனால் அந்த தண்ணி என்ன பிடிக்கும் நேரம் அந்த மண் உறிஞ்சிக்கும் உறிஞ்சி வேர் எங்கே இருக்கோ அந்த பக்கத்துக்கு அந்த தண்ணியை கொண்டு போயிடும் ஸோ வேர் என்ன பண்ணோன்னா மண்ணில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீரை அது உறிஞ்சிக்கும் அதனுடைய வேர் தூவி மூலமாக அது உறிஞ்சிக்கும் அந்த வேர் மூலமாக உறிஞ்சிக்கிட்ட அந்த தண்ணி அந்த தாவரத்தினுடைய இலைகளுக்கும் அதனுடைய தண்டு பகுதி மேலே இருக்கும்ல அந்த தண்டு பகுதிகளுக்கு கடத்தணும் அப்படின்னா அது எது வழியாக கடத்தும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது எது வழியோடி கடத்தும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைலம் வழியோடி தான் கடத்தும் ஓகேவா அதாவது இதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டில் நம்மளுக்கு வந்து இப்போ இந்த லெசனோட ஃபஸ்ட்டு பேஜ் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதில் கொடுத்துருப்பாங்க நம்மளுக்கு வேர் மூலமாக அதாவது வேர் மூலமாக உறிஞ்சப்பட்ட நீர் வந்து சைலம் மூலமாக மற்ற பாகங்களுக்கு அதாவது இலைகள் கிளைகள் தண்டுகளுக்கு நீர் வந்து கொண்டுட்டு போகிறது சைலம் வந்து கொண்டு போகுது அதே இலை வந்து உணவு பொருள் தயாரிக்கும் தானே சூரிய ஒளியிலிருந்து அது எது மூலமாக கொண்டுட்டு வரும் மட் வேருக்கு கொண்டுட்டு வரும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளோயம் மூலமாக கொண்டு வரும் ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க புரணி செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து புறத்தோல் தேர்ட் ஆப்ஷன் ப்ளோயம் ஸோ ப்ளோயம் வந்து கண்டிப்பாக வராது ஏன்னா அது வந்து இலை வந்து த உருவாக்க அந்த தயாரிக்கக்கூடிய உணவை வேருக்கு கொண்டுட்டு போகும் அதனால ப்ளோயம் வராது அடுத்து சைலம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது சைலம் அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் என்னன்னு பாருங்கள் ஆப்ஷன் டி ஓகேவா ஆப்ஷன் டி சைலம் அடுத்தது பாருங்கள் நீராவி போக்கின் பொழுது வெளியேற்றப்படுவது அதாவது நம்மளுக்கு செடியிலேருந்து நம்மளுக்கு வெளியில் போக வேண்டியது கார்பன் டை ஆக்சைடு போகும் ஆக்சிஜன் போகும் நீர் போகும் ஸோ எல்லாமே வந்து செடியிலேருந்து வெளியில் போகக்கூடியது தான் ஆனால் நீராவி போக்கின் மூலமாக என்ன வெளியே போகும் ஸோ நீராவி போக்குன்னே கொடுத்துட்டாங்க அதுலேயே நம்மளுக்கு ஆன்சர் இருக்குது நீர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீர் இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் நீராவி போக்கு மூலமாக வெளியேறக்கூடியது நீர் அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் ஸோ அப்போ ஆன்சர் என்னன்னு பாருங்கள் ஆப்ஷன் சி நீர் அடுத்தது ஃபோர்த் கொஷின் பாருங்கள் வேர் தூவியானது ஒரு டேஷ் அதாவது வேர் தூவி வந்து என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுவுமே வந்து புக்கில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ வேர் தூவி அப்படின்னுட்டு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் அதாவது பேஜ் நம்பர் வந்து பேஜ் நம்பர் தமிழ் மீடிய புக்கில் ஒன் நைன்டி எயிட் அந்த பேஜ் நம்பர் எடுத்துக்கோங்க அதில் உங்களுக்கு லாஸ்ட் லைனில் அதாவது ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டூவில் நீரை உள்ளெடுக்கும் உறுப்புகள் வேர் தூவி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பா ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பேராகிராஃபில் லாஸ்ட் லைன் பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க வேரின் புறத்தோல் செல்களின் நீச்சிகளா நீச்சிகளே 
வேர் தூவி அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா வேரின் புறத்தோல் செயல்களின் நீச்சிகளே இன்னொன்று வேர் தூவிகள் மென்மையானது மெல்லிய சுவருடையது மற்றும் ஒரு செல்லால் ஆனது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒன் வேர்டுக்குள்ள வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் புரணி செல்லாகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் புறத்தோலின் நீச்சியாகும் தேர்ட் ஒன் ஒரு செல் அமைப்பாகும் ஃபோர்த் ஒன் அ மற்றும் சாரி இ ஆ மற்றும் இ இதில் வந்து நம்மளுக்கு நம்ம இப்போ நான் ரீட் பண்ணி கூட காட்டினேன் வேரின் புறத்தோல் செல்களின் நீச்சின்னு புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ புறத்தோலின் நீச்சி அப்படின்ற ஆப்ஷன் வரும் ஆப்ஷன் ஆ அப்படின்றதும் வரும் தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் ஒரு செல் அமைப்பு ஸோ இங்கே வேர் தூவி ஒரு செல் அமைப்பானதுன்னு சொல்லி புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போது நம்மளுக்கு இந்த ரெண்டு ஆன்சருமே வரும் அப்போது இந்த ரெண்டுமே சேர்த்து வரக்கூடியது டியில் வருது ஆப்ஷன் ஆ மற்றும் இ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போது இதனுடைய ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் டி தான் வரும் அடுத்தது கீழ்கண்ட எந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஆற்றல் தேவை கீழ்கண்ட எந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஆற்றல் தேவை ஸோ இதிலே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே செயல்மிகு கடத்தல்னு சொல்லியிருக்காங்க அதிலே பிராக்கெட்குள்ளே ஆற்றல் சார்ந்த கடத்துதல்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ அந்த செயல்மிகு கடத்துதலுக்கு கண்டிப்பாக ஆற்றல் சார்ந்து தான் அந்த கடத்துதல் வந்து இருக்குது அப்போ அதுக்கு ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆற்றல் இதுக்கு ஆன்சல் ஆற்றல் தேவை எந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஆற்றல் தேவை அப்படின்னா அது செயல்மிகு கடத்துதல் அதாவது ஆற்றல் சார்ந்த கடத்துதல் இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஆற்றல் சார்ந்த கடத்துதல் கொடுத்துட்டாங்க பட் இதே ஆன்சர் இதே குழு நம்மளுக்கு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் கேட்பாங்களா அப்படின்னு சொன்னோன்னா அது நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ அதனால் நீங்கள் படிக்கும்போது ஆற்றல் சார்ந்த கடத்து ஆற்றல் சார் கடத்துதொன்னும் படிச்சுக்கோங்க செயல்மிகு கடத்துதொன்னும் படிச்சுக்கோங்க சப்போஸ் அந்த ஆற்றல் சார் கடத்துதல்னு கொடுக்காமல் கேட்டாங்க கொடுத்துருந்தாங்க ஆன்சர் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அது வந்து ஆப்ஷன் அது வந்து டிக் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்தது பாருங்க மனித இதயத்தின் சுவர் எதனால் ஆனது ஸோ மனித இதயத்தின் சுவர் வந்து நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா அது வந்து கார்டியம் அப்படின்ற ஒரு சுவர்னால் ஆனது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க பட் சுவர் வந்து மூன்று அடுக்குகள் இருக்கும் அதாவது எண்டோ கார்டியம் எபி கார்டியம் மயோ கார்டியம் ஸோ இந்த மூணுமே வரும் அப்போ இந்த மூணுமே வந்து இதயத்தினுடைய சுவருடைய பெயர் தான் அதனால் இது ஆப்ஷன் டியில் இருக்கக்கூடிய மேற்கூறிய அனைத்தும் இது வந்து ஆன்சர் இந்த மூணு நேமே கண்டிப்பாக நீங்கள் படிச்சு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா சப்போஸ் இந்த மூணுலேருந்து ஒரு நேம் கொடுத்து கூட அவங்க கேட்பாங்க எப்படி கேட்பாங்கன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது நம்ம தான் படிக்கிறத கிளியராக படிச்சுக்கணும் அடுத்தது பாருங்கள் ரத்த ஓட்டத்தின் சரியான வரிசை எது ஸோ ரத்த ஓட்டம் அதாவது மனித இதயத்தில் எப்படி ரத்த ஓட்டம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை செக் பண்ணிக்கோங்க அது வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் அதை செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நம்மளுடைய இதயத்தினுடைய இதயத்தில் எப்படி ரத்தம் ஓட்டம் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இதயத்தில் நான்கு அறைகள் இருக்கும் அதில் மேலே என்ன அறை இருக்கும் ஏடிஎம் அதாவது இடது வென்றிக்கல் வலது வென்றிக்கல் வென் சாரி ஆர்டி ஆர்டி ஆரிக்கல் ஓகேவா தெரியாமல் வென்றிக்கல் சொல்லிட்டேன் ஸோ ஆரிக்கல் வலது ஆரிக்கல் இடது ஆரிக்கல் சொல்லி ரெண்டு அறைகள் மேலே இருக்கும் கீழே வென்றிக்கல் இருக்கும் அப்போ ஆரிக்கல்குள்ளே போகக்கூடிய அந்த ரத்தம் அடுத்தது வென்றிக்கல்களுக்குள்ளே வரும் வென்றிக்கல்களில் இருந்து வெளியில் இருக்கக்கூடிய ரத்தம் தமணி வழியோடி அது வ நுரையீரலுக்கு இல்லைனா மற் உடம்புல மற்ற பாகங்களுக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து திரும்ப அகெயின் அது வந்து வலது ஆரிக்கல் வெ இட இடது ஆரிக்கல்குள்ளே வந்துடும் வரும்போது எந்த டியூப் வழியோடு வரும்னு சொல்லியிருக்கேன் சிறை வழியோடி வரும்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்படி தானே அப்போது இதனுடைய சர்க்கிள் வந்து எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்றியம் அதாவது ஆரிக்கல்லேருந்து வென்றிக்கல்க்கு போகுது வென்றிக்கல்லேருந்து தமணி போகும் தமணிலேருந்து சிறை வழியோடி திரும்ப ஆரிக்கல்குள்ள வரும் ஸோ ஆப்ஷனில் பார்க்கலாம் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கட்டு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் வென்றிக்கல் ஏற்றியம் கிடையவே கிடையாது வென்றிக்கல்லேருந்து ஏற்றியமுக்கு ரத்தம் போகவே போகாது ஏற்றியத்துலேருந்து தான் வென்றிக்கலுக்கு வரும் அதாவது ஆரிக்கல்லேருந்து தான் வென்றிக்கலுக்கு வரும் அப்படி தானே ஸோ ஆப்ஷன் ஏயும் கிடையாது ஆப்ஷன் பி பாருங்கள் ஏற்றியம் வென்றிக்கல் கரெக்ட் ஏற்றியம்லேருந்து வென்றிக்கல் வரும் வென்றிக்கல்லேருந்து அடுத்தது எங்கே போகும்னு சொன்னேன் தமணி ஆனால் இங்கே ஆப்ஷனில் ரெண்ட் செகண்ட் ஆப்ஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிறை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷன் பியும் கிடையாது ஆப்ஷன் சி பார்த்தீங்கன்னா ஏற்றியம் வென்றிக்கல் பாருங்கள் அடுத்தது தமணின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது சிறை பார்த்தீங்களா கரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்களா ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் சி தான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஆனால் ஆப்ஷன் இயும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் வென்றிக்கல் சிறை வென்றிக்கல்லேருந்து சிறை வழியோடி போகாது உங்களு
ஆரிக்குள்குள்ள வரக்கூடிய ரத்தம் வந்து நேராக வென்ட்ரிக்கிளுக்கு போகும் வென்ட்ரிக்கிள்லேருந்து இங்கே ஒரு டியூப் வரும் ஓகேவா அந்த டியூப் பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு டியூப் வந்து இங்கே இன்னொரு நுரையீரல் இல்லைன்னா மற்ற பாகங்களுக்கு போகும் அடுத்தது இங்கேருந்து டைரெக்டாக இங்கே வந்துடும் ஓகே இப்படி தான் நம்ம அந்த வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் நீங்கள் நான் மதி மனித இதயத்தின் மனித அந்த இதயத்தின் அமைப்புன்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன்னு சொன்னேன்னா ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும் இதில் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வென்றிக்கிலிருந்து இப்படி வெளியில் போகுதா பிளட்டு இது வந்து என்ன சிறு என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமணி இந்த டியூப் பேர் என்னென்னா தமணி இந்த தமணி வழியோடு இரத்தம் போய் ஒன்று நுரையீரலுக்குள்ளே போகும் இல்லைன்னா உடம்புடைய மற்ற பாகங்களுக்கு போயிட்டு திரும்ப அது வந்து வலது ஏற்றியத்துக்கு வரும் ஸோ இப்போ நுரையீரலுக்குள்ளே போகுது அப்படின்னா அங்கேருந்து அடுத்தது அந்த ரத்தம் எந்த டியூபுக்குள்ளே போகும்னா சிறை அப்படின்ற டியூபுக்குள்ளே போகும் ஸோ சிறை அப்படின்ற டியூபுக்குள்ளே போய் அடுத்தது இங்கே இடது ஆரிக்கிள்குள்ளே போகுது அப்படி தானே ஸோ அப்போ ஆரிக்கிள்லேருந்து வென்றிக்கிள் வருது வென்றிக்கிள்லேருந்து தமணி போகுது தமணிலேருந்து சிறை வருது இதுதான் அப்போ அதனுடைய சர்க்கிள் ஓகேவா ஸோ அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் சி தான் வந்து ஆன்சர் அடுத்தது பாருங்க ஒரு விபத்து நடக்கு ஸோ ஓ வகை பிளட் குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தருக்கு விபத்து ஏற்படுது ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அவருக்கு வந்து நிறைய பிளட் லாஸ் ஆகிடுது அப்படி பிளட் லாஸ் ஆகிறவருக்கு டாக்டர் வந்து எந்த விதமான பிளட் வந்து அவருக்கு ஏற்றுவா ஏற்றுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அவருக்கு அவருக்கு வந்து எந்த விதமான பிளட் ஏற்றுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓ ஓ பிளட் குரூப் இருக்கிறவங்க ஓ பிளட் பிளட் குரூப் இருக்கிறவங்க கிட்டே இருந்து தான் பிளட்டை எடுத்துக்குவாங்க ஓகேவா இப்போ இதில் வந்து இதே இது ஏபி அப்படின்னுட்டு ஏபி ரத்த வகை சார்ந்த ஒருத்தருக்கு அடிபட்டு இருந்துச்சுன்னா அவர் ஒருவேளை ஓ ஓ ஏபி வகையை சார்ந்தது எடுத்துக்கலாம் ஏ சா எடுத்துக்கலாம் பி எடுத்துக்கலாம் எந்த வகை ரத்தத்தினாலும் அவர் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் ஓ வகை சார்ந்தவர் வந்து ஓ வகையான ரத்த ரத்தத்தை மட்டும் தான் அவர் எடுத்துக்க முடியும் ஆனால் அவர் வந்து மற்ற வகையில் இருக்கக்கூடிய ரத்தத்தை ரத்தம் கொண்டவர்களுக்கு ரத்தத்தை கொடுக்கலாம் ஓகேவா இதுவும் புக்கில் இருக்குது நீங்கள் அந்த பாயிண்ட்ஸை கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது இதயத்தின் இதயம் என அழைக்கப்படும் இதயத்துக்கே திரும்ப ஒரு இதயம் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படக்கூடியது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஏ கணு எஸ்ஏ கணுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேராகிராஃப் நம்ம படிச்சிருக்கோம் அதாவது இதய துடிப்பு பரவுதல் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருக்கோம் அது பேஜ் நம்பர் டூ நாட் சிக்ஸில் இருக்கு ஸோ இரநூத்தி ஆறாவது பக்கத்தில் இருக்கு அதில் இதய துடிப்பின் பரப்புதல் சாரி பரவுதல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டாபிக் இருக்கும் அதை நீங்கள் பாருங்கள் அதில் உங்களுக்கு தெரியும் அதில் அதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து எஸ்ஏ கணு அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதை நீங்கள் டீட்டெயிலாக ரீட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இதயத்துக்கே இதயம் நம்மளுக்கு வந்து உயிர் வாழ்கிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது இதயம் அப்போ இதயத்துக்கே இதயமாக செயல்படக்கூடியது எஸ்ஏ கணு இது கண்டிப்பாக யாருமே மறக்கக்கூடாது அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஏ கணு ஆப்ஷன் ஏ அடுத்தது பாருங்க பின்வருவனவற்றில் இரத்தத்தின் இயைப்பு தொடர்பான தொடர்பாக சரியான சரியானது எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம ரத்தம் பார்க்கும்போது ரத்தத்தை பற்றி பார்க்கும்போது பார்த்துருப்போம் அதாவது ரத்தத்தில் வந்து ரெண்டு துர் இருக்குன்னு பார்த்துருப்போம் ஒன்று வந்து பிளாஸ்மா இன்னொன்று ஆக்கக்கூறுகள் ஸோ பிளாஸ்மா வந்து ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதம் ரத்தத்தில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துருப்போம் அடுத்தது ஆக்கக்கூறுகள்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம் ஆக்கக்கூறுகள்னா என்னெல்லாம் பார்த்துருப்போம் ஆக்கக்கூறுகளில் ரத் ரத்த வெள்ளையணும் ரத்த சிவப்பணும் அடுத்தது ரத்த தட்டுகள் சொல்லி பார்த்துருப்போம் அப்போது ரத்தம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாலே நம்ம ரத்தத்தில் என்னெல்லாம் இருக்குது பிளாஸ்மா இருக்குது ரத்த சிவப்பணம் இருக்குது ரத்த வெள்ளையணம் இருக்குது ரத்த தட்டுகள் இருக்குது ஸோ இந்த மூ இவ் இந்த நாளுமே அடங்கினது தான் வந்து நம்மளுடைய ரத்தம் ஓகேவா நம்மளுடைய பிளட் அப்படின்னாலே இந்த நாளுமே இருக்கும் கண்டிப்பாக இதில் ஏதாவது ஒன்று இல்லைனா கூட நம்மளுக்கு வந்து பிளட் இருக்காது ஓகேவா ஸோ இந்த நாலு அடங்கினது தான் பிளட் அப்போ ரத்தம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பிளாஸ்மா ப்ளஸ் ஆர்பிசி அப்படின்றது என்னென்னா ரத்த சிவப்பணும் டபிள்யூபிசின்றது ரத்த வெள்ளையணும் அப்புறம் ரத்த தட்டுகள் ஸோ இது வந்து இருக்கக்கூடியது வந்து ஆப்ஷன் இ லாஸ்ட் ஆப்ஷன் ஸோ அதுதான் வந்து இதனுடைய ஆன்சர் அடுத்தது பாருங்க கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக ஸோ கோடிட்ட இடத்த நிரப்புகளில் தாவரத்தின் புறப்பகுதியிலிருந்து நீர் ஆவியாகும் நிகழ்ச்சி ஸோ தாவரத்தினுடைய புறப்பகுதியிலேருந்து நீர் ஆவியாகுது அப்படின்னா அதனுடைய அது வந்து நீராவி போக்கு தான் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கு வந்து நீராவி போக்கு தான் ஆன்சர் செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் நீரானது வேர் செல்லில் டேஸ் பிளாஸ்மா சவ்வின் வழியாக செல்கிறது
நீர் வந்து வேர்க்கு போனதும் எது வழியோடி இது வந்து பிளாஸ்மா சவ்வின் வழியோடி எந்த பிளாஸ்மா சவ் வழியோடி அது கடத்தப்படுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஜவ்வோடு பரவல் ஓகேவா ஆன்சர் என்னது ஜவ்வோடு பரவல் தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் வேரின் டேஷ் அமைப்பானது நீரை உறிஞ்ச உதவுகிறது ஸோ வேருடைய எந்த அமைப்பு வந்து நீரை உறிஞ்சிறதுக்கு உதவுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா வேர் தூவி அதாவது வேர் மூலமாக நம்மளுக்கு மேலே ஏறுன்னு தெரியும் அதாவது வேர் தூவி அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ இப்படி வேர் வருது அப்படின்னா இதில் இருந்து இப்படி கேள மாதிரி இப்படி இப்படி போகும் ஓகேவா இதில் இருந்தும் குட்டி குட்டியாக இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக சின்ன சின்னதாக போகும் ஸோ அதுதான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா வேர் தூவி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ வேரில் இருந்து வேரில் இருக்கக்கூடிய வேர் தூவின் மூலமாக தான் நீர் வந்து உறிஞ்சப்படுது ஸோ ஃபோர்த் ஒன் பாருங்கள் இயல்பான ரத்த அழுத்தம் ஸோ இயல்பான ரத்த அழுத்தம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது எப்படி இருக்கும்னா நூற்றி இருபது எம்எம் எயிட்டி எம்எம் ஹெச்ஜி ஸோ இதுவும் நம்ம ஒரு இடத்துல பார்த்துருப்போம் அதாவது நம்மளுடைய ரத்த அழுத்தம் வந்து எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவு தான் ஓய்வு நிலையில் இந்த அளவில் இருக்கணும் இப்போ உடற்பயிற்சி எல்லாம் தூங்குகிறோம் டென்ஷன் ரொம்ப கோவம் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது நம்மளோட உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தணும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அது இந்த இந்த அளவு வந்து மாறும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்தது ஃபிஃப்த் ஒன் பாருங்கள் சாதாரண மனிதனின் இதய துடிப்பு அளவு நிமிஷத்துக்கு எப்படி இருக்கும் இதய துடிப்புன்றது வேறு நாடி துடிப்பு வேறு ஓகேவா இதய துடிப்புனா நம்முடைய இதயம் வந்து சுருங்கி விரியும் போது ஒரு ஒரு ஒலி கேட்கும் ஓகேவா அதுதான் வந்து அந்த துடிப்பு தான் வந்து இதய துடிப்பு நாடி துடிப்புனா நம்ம இதயம் சுருங்கி விரியும் போது நம்ம தமணி வழியோடு ரத்தம் போகுமா அந்த தமணி வந்து பம்ப் ஆகும் அதாவது துடிக்கும் அதுதான் வந்து அந்த நாடி துடிப்புன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதய துடிப்பு வேற நாடி துடிப்பு வேற அதை ரெண்டையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க இதய துடிப்பு வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளோ நேரம் துடிக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுவத்தி ரெண்டுலேருந்து எழுவத்தஞ்சு நிம் எழுவத்தஞ்சு தடவை வரைக்கும் துடிக்கலாம் ஆனால் அதே நாடி துடிப்புனா அது வந்து எழுவத்தி ரெண்டுலேருந்து தொண்ணூற்றி எவ்வளவோ வந்து துடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது எழுபதுலேருந்து தொண்ணூறு வரைக்கும் நாடி துடிப்பு எவ்வளோத்துக்கும் துடிக்கும் எழுபதுலேருந்து தொண்ணூறு வரைக்கும் இதய துடிப்பை வந்து எழுபத்தி ரெண்டுலேருந்து எழுபத்தஞ்சு வரைக்கும் துடிக்கும் ஓகேவா இந்த ரெண்டையும் கன்ஃபியூஸ் ஆக்கிடாதீங்க இதய துடிப்புன்னு கேட்டால் எழுபத்தி ரெண்டுலேருந்து எழுபத்தஞ்சு வரைக்கும் நாடி துடிப்புன்னு கேட்டாங்கன்னா எழுபதுலேருந்து தொண்ணூறு வரைக்கும் அடுத்தது பாருங்கள் பொருத்துகள் பொருத்துகளில் பிரிவு ஒன்று பிரிவு ரெண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு பிரிவு ஒன்று பார்க்கலாம் ஸோ அது வந்து தாவரத்தை வச்சு கேட்டிருக்காங்க சிம்பிளாஸ்ட் வழி அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்மோ டெஸ்மேட்டா பிளாஸ்மோ டெஸ்மேட்டா ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஒன் வந்து ஆப்ஷன் ஆ ஆப்ஷன் ஆ ரெண்டாவது நீராவி போக்கு நீராவி போக்கு எது வழியும் நடக்கும் இலை அப்போ ஆப்ஷன் ஆல இருக்கு ஸோ இதுதான் ஆன்சர் ஆஸ்மாசிஸ் அப்படின்றது வந்து சரிவு அழுத்த வாட்டம் சரிவு அழுத்த வாட்டம் அடுத்தது வேர் அழுத்தம்னா சழுத்த சைலத்தில் உள்ள அழுத்தம் தான் வந்து வேர் அழுத்தம் சொல்லுவாங்க ஓகேவா சைலத்தில் அழுத்தம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அது வேர் அழுத்தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அடுத்தது பாருங்கள் பிரிவு டூ பிரிவு டூவில் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் லியூகேமியா ஸோ லியூகேமியா அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இரத்த புற்றுநோய் இரத்த புற்றுநோய் அடுத்தது இரத்த தட்டுகள் இரத்த தட்டுகளுக்கு வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம் இரத்த தட்டு தட்டுன்னு என்னது பிளேட் அப்படி தானே ஸோ நம்ம வந்து ரத்த தட்டுகள் தட்டு நம்மளுக்கு வந்து சாப்பாடு வச்ச சாப்பாடு பிடிக்கலன்னா அதை வந்து நம்ம த்ரோ பண்ணிடுவோம் சொன்னோமா ஸோ த்ரோம்போ சைட்டுகள் த்ரோம்போ சைட்டுகள் அப்போது ஆப்ஷன் அ அடுத்தது மோனோ சைட்டுகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மோனோ சைட்டுகள் வந்து போகோ சைட் சரியா மோனோ சைட் அப்படின்றது வந்து போகோ சைட் போகோ சைட் அடுத்தது லியூ கோபினியா லியூ கோபினியா பினியா அப்படின்னாலே வந்து குறைதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்படி தானே லியூ கோபினா சாரிண்ணா இதில் மாற்றி போட்டுட்டேன் இது வந்து இந்த ஆப்ஷனா ஓகேவா அடுத்தது லீகோபினா பினா அப் பினியா அப்படின்னா ஒரு டேப்லெட் ஒரு பாக்ஸ் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க பினியானா குறைதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துருப்போம் அது வந்து எந்த பேஜில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பேஜ் நம்பர் டூ நாட் த்ரீயில் இருக்குது இரநூத்தி மூணில் இருக்குது பாருங்கள் அதாவது லீகோ பினியா அப்படின்னு வந்தாலே குறைதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் அதில் வந்து லியூகோ பினியா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க லியூகோ பினியா லியூகோ பினியா பினியா வந்து லியூ 
லியூகோசைட் குறைதல் சரியா லியூகோபினியா அப்படின்றது லியூகோசைட் வந்து குறைதல் அதாவது வெள்ளை அணு லியூகோசைட்னா என்பது வெள்ளை அணு அப்படிதானே ஸோ வெள்ளை அணு குறைதல் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ இது ஃபோர்த் ஒன் அடுத்தது பாருங்கள் ஏபி ரத்த வகை ஸோ ஏபி ரத்த வகையாக இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து எல்லா வகையான ரத்த குரூப்புக்கும் நான் அவங்க வந்து பிளட் கொடுக்கலாம் ஸோ ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஆன்டிபாடி அற்ற ரத்த வகை ஸோ அது அது வந்து எந்த வகை ரத்தன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிபாடி அற்ற ரத்த வகை ஸோ ஆன்டிபாடி உள்ள ரத்த வகைனா அவங்களுக்கு அவங்களோட பிளட் குரூப் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் அவங்க பிளட் வந்து கொடுக்க முடியும் ஸோ அப்போ இது ஃபிஃப்த் ஒன் அடுத்தது பாருங்கள் ஓ வகை ரத்த வகை ஓ வகை ரத்த வகை வந்து என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிஜனற்ற ரத்த வகை ஸோ ஏபி வந்து ஆன்டிபாடி இல்லாத ரத்த வகை ஓ வகைனா ஆன்டிஜன் இல்லாத ரத்த வகை ஸோ இது வந்து ஆறு அடுத்தது பாருங்கள் ஏழாவது பாருங்கள் ஈஸினோஃபில்கள் ஈஸினோஃபில்கள்னா ஒவ்வாமை ஸோ ஈஸினோஃபில்கள்னா ஈஸியாக வரும் அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு இது பார்த்துருக்கோமா ஈஸியாக வரும் நியூவாக வரும் போயிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு ஆப்ஷன் வச்சு நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ ஈஸினோ ஃபீல்கள் வந்து ஒவ்வாமை நோய் ஏன் அப்படின்னா ஈ ஒவ்வாமை வந்து ஈஸியாக வந்துடும் அதாவது ஒரு நோய் வந்து நோய் ஒவ்வாமைனா நம்மளால் முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கோங்க அப்போ ஒவ்வாமை அப்படின்றது நம்மளுக்கு சீக்கிரமாக வந்துடும் ஆனால் அது போகிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஈஸினோ ஃபீல்கள் ஒவ்வா ஒவ்வாமை வந்து ஈஸியாக வந்துடும் அப்போ ஆப்ஷன் செவனுக்கு வந்து ஒவ்வாமை ஓகேவா ஆப்ஷன் ஏ வந்து எயிட் வந்து நியூட்ரோஃபில்கள் நியூட்ரோஃபில்கள்னா நியூவாக வரும் அப்படிதானே ஸோ வீங்கிக்கிட்டே போகும் நியூவாக வீங்கிக்கிட்டே தான் போகும் ஓகேவா ஸோ நியூவாக வரக்கூடியது வீக்கம் அவ்வளோதான் ஸோ பொறுத்துக்க நம்ம பார்த்தாச்சு அடுத்தது வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சரியாக தவறா அப்படின்றது நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் உணவை கடத்துதலுக்கு காரணமான திசு ப்ளோயம் ஆகும் அதாவது உணவு கடத்துறதுக்கு ஆமாம் இலைகள்லேருந்து உணவு தயாரிக்கப்படக்கூடிய உணவு வந்து மற்ற பாகங்களுக்கு கடத்தக்கூடியது ப்ளோயம் சொல்லி முதல்ல பார்த்துருக்கோமா ஸோ இது வந்து கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்தது தாவரங்களில் நீரவி போக்கின் காரணமாக நீரை இழைக்கிறது ஆமாம் தாவரத்தில் நம்ம எவ்வளோதான் தண்ணி ஊற்ற ஊற்ற தாவரம் உறிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா அதை நீராவி போக்கின் வழியும் நீர் அங்கே மேலே வந்து இழந்துக்கிட்டே இருக்கு இலை அதனால் கீழே தாவரத்தினுடைய வேர் வந்து தண்ணீரை வந்து மண்ணுக்கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கிட்டே இருக்கு அடுத்தது ப்ளோயத்தின் வழியாக கடத்தப்படும் சர்க்கரை குளுக்கோஸ் இது வந்து தப்போ ஏன்னா ப்ளோயத்தில் ப்ளோயம் வழியோடி கடத்தப்படக்கூடிய இது வந்து சர்க்கரை வந்து குளுக்கோஸ் கிடையாது அது வந்து சுக்ரோஸ் ஓகேவா சுக்ரோஸ் தான் வந்து அந்த ப்ளோயத்தின் வழியோடி கடத்தப்படும் அடுத்தது ஃபோர்த் ஒன் பாருங்கள் அபோ பிளாஸ்ட் வழி வழி கடத்துதலில் நீரானது செல் ஜவ்வின் வழியாக செல்லினுள் நுழைகிறது ஸோ செல் ஜவ்வின் வழியாக செல்லினுள் நுழைகிறதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுவும் தப்பு தான் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது எந்தவித ஜவ்வின் வழியையும் வழி எந்தவித ஜவ்வினையும் கடத்தாமல் போகும் ஓகேவா இதில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அபோ அபோ பிளாஸ்ட் வழி கடத்துதலில் நீரானது செல் ஜவ்வின் வழியாக கடத்தும் செல் ஜவ்வுன்னு கொடுத்துருக்காங்க பட் இங்கே வந்து எந்தவித ஜவ்வையுமே வந்து அது கடத்தாது கடத்தாமல் தான் அது போகும் ஓகேவா கடத்தாமலே அது போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்தது காப்பு செல்கள் நீரை இழக்கும் போது இலை துளைகள் திறந்து கொள்ளும் சொல்கிறாங்க ஆனால் காப்பு செல்கள் வந்து நீரை இழக்கும் போது இலைகள் வந்து திறந்து இருக்காது மூடி இருக்கும் ஸோ இதுவும் வந்து தப்பு காப்பு செல்கள் நீரை இழக்கும் போது இலை துளைகள் வந்து மூடி இருக்கா மூடி இருக்கும் திறந்து இருக்காது இதய துடிப்பின் துவக்கம் மற்றும் தூண் தூண்டுதலானது நரம்புகளின் மூலமாக நடைபெறுகிறது இல்லை இது வந்து இதய துடிப்பின் துவக்கம் வந்து துவக்கமும் அதனுடைய தூண்டுதல்களும் வந்து எஸ்ஏ கணு அதாவது இதயத்துக்கே இதயம்னு சொல்லி ஒன்று சொன்னோமா எஸ்ஏ கணுன்ட்டு முன்னாடி ஒன் வேர்டில் பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த எஸ்ஏ கணு தான் வந்து அதனுடைய அது அதனுடைய துவக்கம் அதாவது இதயம் துவங்குது அப்படின்னா அது வந்து முதல்ல சுருங்கி அப்புறம் விரியும் அந்த சுருக்கத்துக்கு காரணமானது எஸ்இ கணுன்னு சொல்லி புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பா அந்த இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எஸ்ஏ கணு அது அப்போ அதனுடைய இதயம் வந்து துவங்குறதே வந்து எஸ்ஏ கணு மூலமாக தான் துவங்குது அதனுடைய தூண்டுதல் மூலமாக தான் அது துவங்குது அப்படி இருக்கும்போது அது எப்படி நரம்பு மண்டலம் மூலமாக இயங்கும் ஸோ அப்போ இதுவும் வந்து தப்பு இது கேன்சர் என்னது எஸ்ஏ மூலமாக தான் இது வந்து நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்தது பாருங்கள் அனைத்து சிறைகளும் ஆக்சிஜன் குறைந்த ரத்தத்தினை கடத்துபவை ஆகும் அனைத்து சிறைகளும் வந்து ஆக்சிஜன் குறைந்த ரத்தத்தை வந்து கடத்தாது ஆக்சிஜன் மிகுந்த ரத்தத்தையும் கடத்தும் ஓகேவா அனைத்து சிறைகள் வந்து ஆக்சிஜன் குறைந்த அதாவது சிறைகள் வந்து ஆக்சிஜன் குறைந்த ரத்தத்தையும் கடத்தும் ஆக்சிஜன் மிகுந்த ரத்தத்தையும் கட
இதில் வந்து வலது அறிக்கில் வலது வென்றிக்கில் நிற்கா ஸோ இதில் வந்து வரக்கூடிய ரத்தம் எப்படி இருக்கும் ஆக்சிஜன் இது இந்த சிறை வழியோடி வரக்கூடிய ரத்தம் வந்து ஆக்சிஜன் குறைந்த ரத்தமாக வரும் இது வழியோ இந்த இது வந்து இடது அறிக்கல் சரியா இது வழி இதுக்கு வரக்கூடிய ஆக்சிஜன் வந்து ஆக்சிஜன் மிகுந்த ஆக்சிஜனாக இருக்கும் ஸோ அப்போ சிறை வந்து ரெண்டு விதமான ஆக்சிஜனையுமே கடத்தக்கூடியது குறைந்த மட்டும் அப்படின்னு சொல்லி கிடத்தது அப்போ இதுவும் வந்து ராங் அடுத்தது பாருங்கள் டபிள்யூபிசி டபிள்யூபிசினா என்ன சொல்லியிருக்கேன் வெள்ளை அணு ஸோ வெள்ளை அணு வந்து பாக்டீரியா மற்றும் வைரஸ் தொற்றிலிருந்து உடம்பை பாதுகாக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆமாம் நம்மளோட உடம்புல பாக்டீரியா வைரஸ் அந்த மாதிரி இதை வந்து நம்ம உடம்புல தடுக்குது அதாவது இப்போ நம்ம இடையில வந்து டெங்கு ஃபீவரு அந்த மாதிரி நிறைய ஃபீவர்ஸ் வந்துச்சு அப்போ வந்து உடம்புல வெள்ளை அணுக்கள் கம்மியாக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பாக்டீரியா வந்து டக்கு டக்குன்னு தொற்றிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா நம்ம உடம்புக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு பா ஒரு பாக்டீரியாவோ இல்லைனா ஒரு வைரஸோ போகுது இப்போ கொரோனா வைரஸ் கூட வருது கொரோனா வைரஸ் வந்து வருது அப்படின்னா எல்லார் உடம்புக்குள்ளேயும் போகக்கூடிய கொரோனா வைரஸ் வந்து அவங்க உடம்பு வந்து என்ன சொல்கிறது அவங்களுக்கு வந்து அந்த சளி காய்ச்சல் அதில் வந்து வர்றது கிடையாது ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்க உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வெள்ளை அணுக்கள் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதனால் அந்த கொரோனா வைரஸால் அதில் வந்து செயல்பட முடியாமல் போகலாம் அதனால் நிறைய அந்த 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 மாதிரியான வைரஸ் பாக்டீரியாவை எல்லாத்தையுமே நம்ம உடம்புக்குள்ளே வரக்கூடியது எல்லாத்தையுமே அந்த வெள்ளை அணுக்கள் வந்து கொண்டுடும் ஓகேவா ஸோ அதனால் நம்ம நோயிலேருந்து நம்மளை பாதுகாக்கக்கூடியது வந்து வெள்ளை அணுக்கள் ஓகேவா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கொடுக்கக்கூடியது வெள்ளை அணுக்கள் ஸோ அப்போ இது வந்து ஆன்சர் கரெக்டு அடுத்தது வெ வென்றிக்கிள்கள் சுருங்கும் போது மூவிதல் மற்றும் ஈரிதல் வாழ்வுகள் மூடி மூடிக்கொள்வதால் லப் எனும் ஒளி ஏற்படுகிறது ஆமாம் இதில் வந்து ரெண்டு விதமான ஒளி கேட்கும் ஒன்று வந்து லப் இன்னொன்று டப் அப்படின்ற ரெண்டு ஒளி கேட்கும் ஸோ லப் அப்படின்ற ஒரு ஒளி கேட்கக்கூடியது வந்து மூவிதல் ஈரிதல் வாழ்வுகள் வந்து மூடும்போது அந்த சவுண்ட் கேட்குது அப்படி சொல்கிறாங்க ஸோ இதுவும் கரெக்டு ஸோ அவ்வளோதான் உங்களுக்கு இன்னும் இன்னும் ஒன்றே ஒன்று இருக்குது அதாவது ஒரு கூற்று மற்றும் காரணம் கூறுதல் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்கா ஸோ இது இருக்குது இது இது மட்டும் பார்த்துட்டோன்னா இந்த ஒன்பது முடிஞ்சிடும் ஸோ கூற்று ஏழு வந்து சுவாச உறுப்பு சுவாச வாயுக்களை கடத்துதலில் ஆர்பிசி ஆர்பிசினால் என்ன சொல்லியிருக்கோம் இரத்த சிவப்பணும்னு சொன்னோம் அப்படி தானே ஸோ இரத்த சிவப்பணு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆமாம் இரத்த சிவப்பணு வந்து நம்ம சுவாசிக்கிறதுல ரொம்ப முக்கிய பங்கு வகிக்குது அதுக்கு காரணம் பாருங்கள் ஆர்பிசியில் செல் நுண்ணுறுப்புகளில் உட்கருவுக்கள் காணப்படுவதில்லை ஆமாம் ஸோ நுண்ணுறுப்பு உறுப்புகளில் உட்கரு இருக்காது ஸோ அதனால் இது இந்த இதனுடைய கூற்றும் காரணமும் நம்மளுக்கு சரிதான் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ அடுத்தது பாருங்கள் கூ செகண்ட் ஒனுக்கு கூற்று ஏ வந்து ஏபி இரத்த வகை உடையோர் அனைவர் அனைவரிடமிருந்தும் இரத்தத்தை பெற்றுக்கொள்பவராக கருதப்படுகிறார் ஏனெனில் அவர் அனைத்து வகை இரத்த பிரிவினிடம் இருந்தும் இரத்தத்தை பெறலாம் காரணம் வந்து ஏபி இரத்த வகை ஆன்டிபாடிகள் காணப்படுவதில்லை இதுவும் ரெண்டுமே கரெக்டு கூற்றும் கரெக்டு காரணம் வந்து கூற்றுக்கு காரணம் கரெக்டு தான் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஏபி வகை சார்ந்தவங்க வந்து எல்லா விதமான வகை அதாவது ஏ பிளட் குரூப் இருங்க இருக்குங்கிட்ட இருந்தும் இரத்தத்தை எடுத்துக்கலாம் பி பிளட் குரூப் இருக்கிறவங்கிட்ட இருந்தும் இரத்தத்தை எடுத்துக்கலாம் ஓ வகை கொண்ட இரத்த கொண்டவங்கிட்ட இருந்தும் இரத்தத்தை எடுத்துக்கலாம் ஸோ எல்லாருக்கிட்ட இருந்தும் அதை இரத்தத்தில் வாங்கிக்கலாம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஆன்டிபாடிகள் கிடையாது ஓகேவா ஸோ அதனால் இது வந்து கூற்றுக்கு இந்த காரணம் சரி ஸோ இதோ இதோட இந்த லெசன் முடியுது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் லெசன் ஃபிஃப்டீன்த் அதாவது நரம மண்டலம் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க தென் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சி